দর্শক প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো ফিরে আসলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান এনটিভির বিশেষ অনুষ্ঠান আজকের আলাপন আজকের আলাপনে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি রামাদান এন্ড হেলথি লিভিং এবং গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু জিনিস তথ্য আমরা পেয়েছি যে কিভাবে আমাদের হেলথি লিভিং এর সাথে সাথে আমাদের লিভিং হওয়া প্রয়োজন যারা কাজ করছে বিশেষ করে রেস্টুরেন্ট সেক্টরে যারা কাজে আছেন তাদের জন্য আমরা বেশ কয়েকজন কলারের কাছ থেকে বা আমাদের অতিথি যারা আছেন তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন আমার মনে হয় যারা অতিথি আপনাদের কাছ থেকে আমাকে কলারেরকে একটু কয়েকজন কলার লেটস টেক সাম কল ফ্রম দি কলার হ্যালো কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কলার আপনার সরাসরি প্রশ্ন চলে যান আমাদের হাতে সময় খুবই কম জি ভাইজান আমি বলছিলাম আপনার অকলে বলছিলাম বেশ नाम আমার নাম রহমান আপনার সর্ব ডাইনে যে পাই কাইন কইলা পইতে রেসিডেন্ট নো আজে ব্যবস্থা করিয়া দেই কিন্তু আমা তো বুঝু যে ভাই ফাইনাল ম্যাক্সিমাম রেসিডেন্ট তাই নিকান কথা তো বুঝছো কইলা আমি মনটা বললাম না তাহলে আর যে আপনার প্রশ্নটা আবার বলেন না আমি বলি ভাই বলছেন যে প্রত্যেক রেস্টুরেন্টে নামাজের ব্যবস্থা আছে ভাই আমি ওটা কইছি আমার জানা মত যে রেস্টুরেন্ট হলো আছে একটা মিনিট না ম্যাক্সিমাম রেস্টুরেন্ট ওই দুই জায়গা নাই অদূর জায়গা তো সিং আছে সিং এ তো ওজু করতে পারে জি সিং এই যে সিং আছে না সিং এ তো ওজু করার সুযোগ থাকে সিং এ ওজু করলাম কিন্তু নামাজ আমি কই হ্যাঁ মানে এইটাই হয়তো ভাই ইন এভারেজ সবগুলো রেস্টুরেন্ট আমাদের প্রায় আপনি তো বিবিসি এর একজন প্রতিষ্ঠাতা ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার আপনার কল আপনার প্রশ্নের অবশ্যই উত্তর আমরা যাব যেহেতু আপনি ইন্ডিকেট করেছেন ওয়াজিদ আন সেলিম কে আমাদের একজন কলার লাইনে আছেন হ্যালো কলার কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আপনার টিভি ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন নালে শুনতে পারবেন না আমার হ্যালো সরি আমরা ড্রপ করেছি আমাদের আরেকজন কলার লাইনে আছেন লেটস টেক সাম কলস দেন উই উইল কাম ব্যাক টু ইউ আসসালামু আলাইকুম কলার কে আছেন লাইনে আপনার নাম এবং আপনার মতামত হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আপনি কথা বলছেন সরাসরি স্ক্রিন আসসালামু আলাইকুম জি বলেন প্রশ্ন করেন স্টুডিও তো মার স্টুডিও তো মাত্র আপনি ভাই জি আপনার প্রশ্ন প্লিজ আপনি স্টুডিওতে কথা বলছেন সম্মানিত কলার নামই অল অল লাগি হইরাম যে ই যে নমার ফোরডা না ফোরডা না যার দরকার হয় ওগুলো নমার কো আইনো সবিস আবি দেখি আ দেখা ই আইনো মানসর ওয়েস্ট করিয়া কোন লাভ নেই ধন্যবাদ নমার যে ফোরডা আর এমনিও করব ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स আমরা আমাদের সাথে আরো কয়েকজন কলার লাইনে আছেন লেটস টক সাম अदर कॉल्स হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি কলার আসসালামু আলাইকুম আপনার প্রশ্ন সরাসরি প্লিজ না আমার কোনো প্রশ্ন নাই ভাই আমি রেস্টুরেন্টের মালিক তো না রেস্টুরেন্ট খাওয়া দাওয়া করি না রোজাটা ফোর্স এখন দেখে আমি রোজাটা এই বসদের উপরে ফালাইয়া দিতেছে যে বস এই করবে সেই করবে এই বছর তো রোজা যে রাখবে মাগরিবের নামাজ তো মনে হয় পরের দশটা হবে ওই সময় তো আমরা সাধারণত রেস্টুরেন্টে কোনো ভিজিটি নাই এইটা নিয়ে একটু বলা বলি করে ওই বসদের মাথায় সব দেওয়া অনুরোধ করছে আর কয়েকটা কল নেওয়ার জন্য কে আছেন লাইনে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই সাহেব বলেন আপনার প্রশ্ন কি মতামত মতামত কিংবা প্রশ্ন আমরা আজকে আমি সপ্তাহ আমি সপ্তাহ পাঁচজন বা সাতটা হলে 
কেমন নামাজ পড়ে বলে শুক্রবার নামাজ পড়ে অথচ কোন যখন নামাজ আগুন পড়ে তখন তোমরা যুবকি তারপরে কথা বলছেন সরাসরি স্টুডিওতে আপনার মতামত কিংবা প্রশ্ন জয় <laughs> <laughs> আপনি বলেন আমার তো হলো যে আপনারা আলী রমজানো মাত্রা দ্রুত আপনার প্রশ্ন কিংবা মতামত প্রথমত যে ভাই বলছিলেন ঈদের জামাত এই ঈদের জামাতের জন্য বাট ঈদের দিনের ছুটির ব্যাপারে ঈদের ব্যাপারে আমরা যারা রেস্টুরেন্টের সাথে জড়িত আমরাও চেষ্টা করতেছি অনেকগুলো জিনিস আছে যে কত তারিখ অনেকে রেস্টুরেন্টে তিন মাস পাঁচ মাস ছয় মাস আগে বুকিং হয়ে যায় তখন বুকিং হয়ে গেলে তো কাস্টমার তো অ্যাডভান্স জানে না ঈদ কবে হবে না হবে তখন অসুবিধা হয়ে যায় বাট আমাদের চেষ্টা করা উচিত যে ঈদের দিন আমি একটু নির্ভরশীল যে কোন ডেটে যে কোনো তিন দিনের মধ্যে একদিন ঈদ হবে এবং এই তিন দিনের মধ্যে কোন দিন ঈদ হবে এখন এক্ষেত্রে যেটা করা যায় যে রেস্টুরেন্ট মালিকরা যদি এই তিন দিন মানে সম্ভাব্য তিন দিন তো বলা যায় একবারে এক বছর আগ থেকে বলা যায় এই তিন দিনের মধ্যে একদিন ঈদ হবে তখন তারা যদি এই তিন দিন ইম্পর্টেন্ট বুকিং না নেন আর কি এখানে যেটা বলা হয়েছে যে শুক্রবার নামাজের ব্যাপারে আমি বাইকে বলছি আমি জানি সব এরিয়াতে এক লাগান না আমি সাসেক্সে থাকি গত 
অলমোস্ট তিরিশ বছর ধরে আমার যারা স্টাফ আছে আমি নিজে আধা ঘন্টা আগে ট্রেন মানে ফোন করে বলি ভাই রেডি হন আমি ওনাদেরকে আমার যে টাউনে থাকি সেখান থেকে আমি বারো মাইল দূরে নিয়ে যাই নিয়ে আসি আমি জানি আমার মতো আরো অনেকে আছেন হয়তো এক দুইজন জানি না তাদের ব্যবসার অবস্থা কিভাবে নামাজের জায়গার কথা যেসব রেস্টুরেন্টের উপরে টাকার ব্যবস্থা আছে ও ভাই কি বলছি আমি যেসব রেস্টুরেন্টের উপরে টাকার যাওয়া জায়গা থাকে সেখানে তাহলে সেখানে তো নামাজের জায়গা থাকবে ভাই আপনি বলছেন যে জায়গা নাই কিন্তু যেখানে যেখানে টাকার জায়গা নাই সেখানে নামাজের ব্যবস্থা হবে কি না সেটা আমি বলতে পারছি না কিন্তু যেখানে ঈদের যে ব্যাপারটা যেমন ক্রিসমাস মাসের সময় তো অবভিয়াসলি বন্ধ থাকে পুরো ইংল্যান্ডের ইয়েটা তো আমাদের কাস্টমার আমাদের কাস্টমার চালু হচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের রেস্টুরেন্টে এটা কি ওই যে ঈদটাকে কভার করার জন্য না আমাদের কোরিয়াতে না ক্লাইমেট ইজ চেঞ্জ আগে ভাই নর্থে আগে ম্যানচেস্টারে কিন্তু আর আর এই স্কটল্যান্ডে মানে ওনার না তাহলে কিসমাস দিয়ে ব্যবসা খোলা থাকে আমাদের আমি জরিপের কথা বলতেছি কি আমাদের যে কাস্টমাররা আছে কাস্টমাররা কিন্তু মাইন্ড করে না যদি আপনি যেদিনই আপনার ঈদ হোক ওই দিন ঈদের দিনটা কিন্তু কাস্টমাররা জানে ঈদের দিন যদি সবাই যদি পুরো ইংল্যান্ডে যদি সবাই একসাথে বন্ধ রাখে নোটিসের দরকার নাই চলে আসে আকরাম ভাই ঈদের একটা দিন সবাই চায় সবাই পরিজনদেরকে নিয়ে ঈদটা সুন্দর ভাবে করতে এটা শুধু ইচ্ছার ব্যাপার পুরো ইংল্যান্ডে সমস্যা হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে একজন যদি করে রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে আরো দশজন খোলা রাখে এটাই হচ্ছে প্রবলেম ধন্যবাদ আপনি কিছু অ্যাড করতে পারেন আমাদের হাতে সময় নাই থার্টি সেকেন্ড আপনার জন্য আমি এটাই বলবো যে আমাদের রেস্টুরেন্টের ওয়ার্কার বাইরা আপনারা গাবনারের প্রতি খেয়াল না দিয়ে আপনারা আপনাদের সময় আপনাদের নামাজের সময় আপনারা বাইর করে নেন আমি মনে করি যে বাঙালি আর বাঙালি আর মুসলমান যে গাবনার আছে কেউ নামাজের জন্য না বলবে না খাস করি আমার জানা মতো যত গাবনার আছেন এই দেশে আমি আমি মনে করি যে মেজরিটি মানুষেরও আমি চিনি সবাই নামাজের সুবিধা দেয় আজকে বসছিলাম আমরা উইগুলো ঠোক বাট হেলথি ডায়েট হেলথ ইফতারে কি খাবো না খাবো কিন্তু আমরা নামাজের দিকে চলে গেছি ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ ভালো নামাজ পড়বেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন ধন্যবাদ ঠিক আছে আমি আমিও একমত যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো নিয়ে আপনার কথা বললেন আমাদের কলার অনেক কলার লাইনে ছিলেন আমরা দুঃখিত আপনাদের কল নিতে পারিনি আমাদের হাতে সময় একেবারে কম আমাদের যারা অতিথি ছিলেন অনেক দূর থেকে অনেকে এসেছেন এখানে তিন সময় দূর থেকে এসেছেন উনি সাসেক্স থাকেন উনি অবশ্যই টাওয়ার হেমিনিসি থাকেন কিন্তু উনি আবার নর্থে থাকেন তো আমাদের কলার যারা আছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ কল দেওয়ার জন্য কিন্তু একটি বিষয় আমাদেরকে আমরা আমি আমার এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যেটা আমি বুঝতে পারছি যে আপনারা অনেক সময় দোষারোপ করে থাকেন কেউ গাবনার দোষারোপ করে থাকেন কেউ বা গাবনার স্টাফকে দোষারোপ করে থাকেন আমার মনে হয় এই দুষ না যাই দুষে না যাই আমরা প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু উদ্যোগ প্রয়োজন আছে এবং ইতিবাচক উদ্যোগ আমাদেরকে বিভিন্ন সময় এই ভালো কাজগুলো করতে স্বাগত জানাবে এবং আমাদের সহজ করে দিবে সেই সহজ দিকে আমরা এগিয়ে যাব এবং সহজকে আমরা মেনে নিব সহজ করে আমরা যে বিষয়টি করতে পারি সেই বিষয়টি আমরা সব সময় গ্রহণ করব সুপ্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর 
অগ্রিম যেহেতু আজকের আলাপনার হচ্ছে না রামাদান মোবারক এবং অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আপনাদের সাথে ঈদের পরে আবারও সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন হেলথি লিভিং ইন রামাদান ধন্যবাদ